அனைவருக்கும் வணக்கம் திமுகவின் அரக்கோணம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய ஜெகத் ரட்சகன் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மூன்று நாட்களாக ஐடி ரேடு நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ரெய்டு முழுக்க முழுக்க அரசியல் கால்புணர்ச்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி திமுகவை அடிப்படையை வைப்பதற்காக அரசியல் கால்புணர்ச்சியாக இந்த ரெய்டு நடத்துகிறது என்று ஒரு பக்கமும் இன்னொரு பக்கம் இந்த ஜெகத் ரட்சகனுக்கு இவ்வளவு சொத்துக்கள் எப்படி வந்தது நாற்பது இடங்களில் ரெய்டு நடத்துகிற அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் திமுக குடும்பத்தை விட அதிக பணங்களை வைத்திருக்கிற ஒரு பணக்காரராக ஒரு தொழிலதிபராக கல்வி தந்தையாக ஜெகத் ரட்சகன் உருமாறியது எப்படி என்ற கேள்விகளும் பிறந்திருக்கிறது யார் இந்த ஜெகத் ரட்சகன் அவருக்கு எப்படி இவ்வளவு சொத்துக்கள் வந்தது ஏன் இந்த ஐடி ரைடு என்பதைத்தான் இந்த காணொலியில் நாம தெளிவா பார்க்க போறோம் மீதி வழங்கும் போது அண்ணன் தம்பி சொந்தம் பந்தம் பணக்கார ஏழை எதையுமே பார்க்க கூடாது மட்டும்தான் சொல்லணும் திமுகவுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகத் ரட்சகனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நாற்பது இடங்களில் ரெய்டு என்று ஒரு பத்திரிகையும் ஐம்பது இடங்களில் ரெய்டு என்று இன்னொரு பத்திரிகையும் எழுபது இடங்களில் ரெய்டு என்று இன்னொரு பத்திரிகையும் போடுறாங்க எப்பா ஒரு ஒருத்தர் வீட்டில் ரெய்டு போனால் அவர் வீடு இல்லை அவருக்கு ஒரு பண்ணை வீடு அவருக்கு இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு நிறுவனங்கள் ஒரு அஞ்சு இடம் பத்து இடம் ரெய்டு நடத்தலாம் இப்போ செந்தில் பாலாஜிக்கு சம்பந்தப்பட்ட இடங்கள் கூட ரெய்டு நடத்துகிறாங்க அவருடைய பினாமி அவர் பினாமிக்கு பினாமி அவருடைய நண்பர்கள் எந்த ஒரு இருபது முப்பது இடங்கள் ரெய்டு நடத்துகிறாங்க ஆனா எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள்ல ஜெகத் ரட்சனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இடங்கள் ரெய்டுன்றாங்க இருநூறு இடங்களிலும் ரெய்டு நடக்க போகிறது என்று வேற சொல்றாங்க இருநூறு இடங்களா ஒருத்தர் ரெய்டு நடத்துற அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்கு இருக்கு அப்ப இது அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி அதை ஜெகத் ரட்சனுடைய இமேஜ் டேமேஜ் பண்றதுக்கு அவருடைய நற்பெயரை கலங்கப்படுத்துவதற்கு பாஜக இதை பண்ணுகிறதோ என்று நாம் விசாரித்து பார்த்த பொழுது ஜெகத் ரட்சகனுக்கு என்னென்ன சொத்துக்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்டியல் வெளிவந்தது அந்த பட்டியலை பார்த்தா என்ன என்ன ஒன்றும் இல்லை அந்த பட்டியலை படித்தோம்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஆனால் சுருக்கமாக நம்ம படிக்கலாம் ஜெகத் ரஜனுக்கு சம்மந்தப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் பாரத் பல்கலைக்கழகம் கிட்டத்தட்ட முந்நூத்தஞ்சு ஏக்கரில் சென்னையில் அமைந்திருக்கிறது அப்புறம் ஜெகத் பல்கலைக்கழகம் டெகராட்டூனில் ஜெகத் ரஜன் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரிகள் பாரத் மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை பாலாஜி மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை தாகூர் மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை லக்ஷ்மி நாராயணா மருத்துவக் கல்லூரி புதுச்சேரி அதே போல பாரத் பல் மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை பாலாஜி மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை தாகூர் பல் மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை அப்புறம் பொறியியல் கல்லூரிகள் ஒரு பன்னெண்டு பாரத் பொறியியல் அறிவியல் தொழில்நுட்ப கல்லூரி சென்னை பாலாஜி பொறியியல் தொழில்நுட்ப கல்லூரி சென்னை தாகூர் பொறியியல் கல்லூரி சென்னை ஜெருசலேம் பொறியியல் கல்லூரி சென்னை லக்ஷ்மி அம்மாள் பொறியியல் கல்லூரி சென்னை ராமானுஜர் பொறியியல் கல்லூரி சென்னை பாரத் சட்ட கல்லூரி சென்னை பாரத் வேளாண்மை கல்லூரி சென்னை பாரத் கட்டடக்கல்வி கல்லூரி சென்னை பாரத் திரைப்பட கலையல் கல்லூரி சென்னை பாரத் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி சென்னை தாகூர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி சென்னை பாலாஜி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி சென்னை பாரத் மேலாண்மை கல்லூரி சென்னை பாலாஜி மேலாண்மை கல்லூரி சென்னை தாகூர் மேலாண்மை கல்லூரி சென்னை ஜெருசலேம் மேலாண்மை கல்லூரி சென்னை பாரத் பாலிடெக்னிக் காலேஜ் சென்னை பாலாஜி பாலிடெக்னிக் காலேஜ் சென்னை லக்ஷ்மி அம்மாள் பாலிடெக்னிக் காலேஜ் சென்னை பாரத் சமையலியல் தொழில்நுட்ப கல்லூரி சென்னை பாலாஜி சமையல் தொழில்நுட்ப கல்லூரி அதாவது கேட்ரிங் இன்ஸ்டியூட் சென்னை பாரத் செவிலியர் கல்லூரி சென்னை பாலாஜி செவிலியர் கல்லூரி சென்னை தாகூர் செவிலியர் கல்லூரி சென்னை பாலாஜி ஸ்கூல் ஆஃப் நர்சிங் சென்னை பாரத் எண்முறை சிகிச்சை கல்லூரி சென்னை பாலாஜி எண்முறை சிகிச்சை கல்லூரி சென்னை தாகூர் எண்முறை சிகிச்சை கல்லூரி சென்னை பாரத் மருந்தாக்க கல்லூரி சென்னை பாலாஜி மருந்தாக்க கல்லூரி சென்னை தாகூர் மருந்தாக்க கல்லூரி சென்னை பாரத் கல்வியியல் கல்லூரி சென்னை பாலாஜி கல்வி கல்லூரி சென்னை பாலாஜி ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் கில்டன் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் சென்னை ஸ்ரீமதி லட்சுமி அம்மாள் நினைவு மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி சென்னை கில்டன் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி சென்னை பாரத் வித்தியாசம் சென்னை சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் பாரத் வித்தியாசம் சிபிஎஸ்சி புதுச்சேரி பாரத் தொழில் பயிற்சி ஆஸ் பள்ளி சென்னை மெட்ராஸ் தொழில் பயிற்சி மையம் சென்னை பாரத் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் சென்னை பாரத் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் சென்னை தாகூர் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் சென்னை லட்சுமி நாராயணா அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் சென்னை இதெல்லாம் காலேஜ் இதுக்கு அப்புறம் தான் இருக்கையா மெயின் மேட்ரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலு த அக்கார்டு மெட்ரோபாலிட்டன் சென்னை த அக்கார் மெட்ரோபாலிட்டன் லிமிடெட் புதுச்சேரி அக்கார்டு ஹைலேண்ட்ஸ் ஊட்டி ஜே ஹோட்டல்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் சென்னை ஜே ஹோட்டல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் புதுச்சேரி ஜாம் ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ஜாம் ஹோட்டல் ரெசார்ட்ஸ் பெங்களூரு அதை தாண்டி கால்டன் சமுத்ரா அப்படிங்கிற இசிஆர்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நட்சத்திர விடுதி அது
மின்சார உற்பத்தி தலைமை கால் வைக்காத இடமே கிடையாது ஜே ஆர் பவர் ஜென்ரேஷன் பிரைவேட் மத்திய பிரதேசம் ஜே ஆர் பவர் ஜென்ரேஷன் அண்ட் லிமிடெட் ஒடிசா அக்கார்ட் எனர்ஜி கார்பரேஷன் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் அப்புறம் கேஎஸ்கே கம்பெனி சுரங்கம் மற்றும் மின்சாரம் இதை தாண்டி இலங்கையில் ஆயில் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணாயிரம் கோடி மதிப்பில் இலங்கையில் ஆயில் கம்பெனி அப்புறம் சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் மூலம் அதாவது தான் இலங்கை கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் இலங்கை டாக்டர் ரெலா இன்ஸ்டிடியூட் மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் சென்னை ஜே எஸ் மருத்துவமனை அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் த குரோம் லெதர் டாட் காம் லிமிடெட் ஜெகத் என்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் பிரீமியம் லெதர் கார்பரேஷன் அக்கார்ட் லைஃப் லிமிடெட் அக்கார்ட் மினரல் வாட்டர் அக்கார்ட் அக்ரோ ஸ்பிரிட்ஸ் அக்கார்ட் பிளாட்டினம் டயர்ஸ் அக்கார்டு மேன் பவர் செக்யூரிட்டிஸ் அது அது கூட விடல அப்புறம் ஜன்மா பவர் ரெமிஃபை சொல்யூஷன்ஸ் ஜே ஆர் கோல்டு கிங்டம் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்புறம் கல்யாண மண்டபம் சாமி கண்ணு கவுண்டர் லட்சுமி அம்மாள் திருமண மாளிகை விழுப்புரம் எப்பா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் கொடுங்கப்பா கட் பண்ணுங்கப்பா ஏப்பா எப்படியாப்பா ஒரு மனுஷன் ஐயா ஜெகத் ரச்சனாங்களே உங்களுக்கு பாதம் இருக்கும் திசை நோக்கி கும்பிடுகிறோம் இப்படியெல்லாம் பத்தாண்டு காலத்தை சம்பாதிப்பது எப்படி என்று எங்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்தா நாங்களும் கற்றுக்கிட்டு நாலு கடையை போடுவோம் ஐயா ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல சாதாரண சட்டமன்ற உறுப்பினராக அதிமுகவில் நுழைகிறாரு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல சட்டமன்ற உறுப்பினர் நுழைகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல இருந்து எண்பத்தி எட்டு வரைக்கும் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இருக்காரு அப்புறம் ஆரம் வீரப்பனோடு இவர் கூட இணைந்து எம்ஜிஆர் கழகம் என்று ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த எம்ஜிஆர் கழகத்திலிருந்து ஆரம் வீரப்பன் கூட கூடவே பயணிக்கிறாரு அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல கூட்டணி வச்சு திமுக இவர் என்ன பண்றாரு எம்பி ஆகிறாரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வன்னியர் பேரவை என்பதை தொடங்குறாரு அந்த வன்னியர் பேரவையவே திருப்பி வந்து ஜனநாயக முன்னேற்ற கழகம் அப்படின்னு ஒரு கட்சியாக மாத்துறாரு அந்த கட்சியை திமுகவோடு இணைத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல திமுக திருப்பியும் திமுக கூட்டணியில் எம்பி ஆகிறாரு எம்பியா மாறி அப்போது மத்திய இணையமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்படுகிறது அப்படி மத்திய இணையமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்ட பிறகுதான் சாதாரண ஜெகத் ரட்சகனாக இருந்தவர் கல்வியாளர் கல்வி தந்தை தொழில் அதிபர் மாற்றங்கள் வந்தது எப்படி அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலயே இருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்திய அமைச்சர்கள் அதிகமாக சொத்து சேர்த்தார் என்ற குற்றச்சாட்டும் மருத்துவ கல்லூரி கட்டுவதற்கு முறைகேடாக பணமும் கொடுத்தார் என்ற குற்றச்சாட்டும் இவர் மேல இருக்கு இவர் வீட்டுக்கு ரைடு வருது இது முதல் முறை கிடையாது ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்தல் சட்டவிரோத படைமுறைமாற்றம் இந்த குற்றச்சாட்டு அடிப்படையில் எண்பத்தொம்பது கோடியே தொண்ணூறு லட்சம் ரூபாயை அமலாக்கத்துறை அமைச்சிருக்காங்க ஐ மீன் ஹோல்டு பண்ணியிருக்காங்க முடக்கியிருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டாவது முறை ரைடு தான் இது இது வரைக்கும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் மீது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இவர் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ திமுகவுடைய தலைமை குடும்பத்துடைய பினாமி என்கிற குற்றச்சாட்டு இவர் மீது இருக்கிறது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்குமே இவருக்கு பெரிய கல்வி நிறுவனங்களோ இல்லை பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸோ இருந்தது கிடையாது குரோம்பேட்டையில் கிட்டத்தட்ட நூறு ஏக்கரில் குரோம்பேட்டைங்கிறது அந்த குரோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்துடைய பேர் தான் அது குரோம்பேட்டையாக மாறியது அந்த அந்த நிறுவனம் வந்து விற்கப்பட்டது அந்த நிறுவனத்துக்கான ஒட்டுமொத்தமான இடத்தையுமே ஜெகத் ரட்சகன் தான் வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அந்த இடத்துல தான் இவருடைய பாலாஜி மருத்துவக் கல்லூரி பாலாஜி டெண்டல் காலேஜி அப்புறம் ஸ்கூலு மற்ற எல்லா காலேஜுமே அந்த கேம்பஸ் குள்ள தான் வருது பல்வேறு நிறுவனங்கள் புதுச்சேரியில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் இருக்குது அரக்கோணத்தில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் இருக்குது விழுப்புரத்தில் சென்னையில் பல்வேறு இடம் ஒரு சென்னையில் மட்டும் வீடு மட்டுமே ஐம்பத்தாறு வீடு இருக்குன்னு சொல்லி ஜெகத் ரட்சன் இருப்பதாக இன்னைக்கு வருமானத்துறை அதிகாரிகள் சொல்கிறாங்க வருமானத்துறை அதிகாரிகள் வந்து முழுமையாக ரேடு நடத்தணும்னா குறைந்தபட்சம் ஜெகத் ரட்சகனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் முழுமையாக நடத்தி முடிக்கணும்னா ஆறு மாதம் இங்கே தங்கணுங்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் இந்த ஊசி பாய்ச்சலாம் வைக்க வருவாங்களே வைக்க வந்துட்டு டெண்டு போட்டு தங்கியிருந்து விற்றுட்டு போவாங்க பாருங்கள் அது மாதிரி வருமானத்துறை அதிகாரிகள் வந்து டெண்டு போட்டு தங்கியிருந்தால் மட்டும்தான் ஜெகத் ரட்சகனுடைய முழுமையான இடங்களை ரெய்டு நடத்த முடியும் அதனால தான் இந்த ரெய்டில் என்ன பிடிச்சிருக்கிறோம் என்ன எடுத்துருக்கிறோம் எவ்வளவு பணம் சிக்கிருக்கிறது என்பது வெளிவரல சமூக வலைதளத்தையும் சோசியல் மீடியாவையும் போது தலங்களையும் பார்க்கும்பொழுது கட்டுக்கட்டாக சிக்கிய பணம் காருக்குள்ளே பணம் வீட்டுக்குள்ளே பணம் கழிவறைக்குள்ளே பணம் சுவிமிங் பூல்ல பணம் என்று எல்லா இடங்களிலுமே பணம் 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 என்று வருகிறது அது எல்லாமே உண்மைதான் ஏன்னா ஜெகத் ரட்சகண்ட இருக்கிற பணத்தை எண்ணி முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கும் ஆயுள் காலம் பத்தாது எனக்கும் ஆயுள் காலம்
ஜெகத் ரட்சகன் மிக முக்கியமான ஆள் வாரத்தில் மாதத்தில் ரெண்டு மூணு முறை வந்து இலங்கைக்கு போயிட்டு வர அளவுக்கு இவர் வந்து அந்த அளவுக்கு அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அங்கே இருக்கு இலங்கை மட்டுமல்ல பல்வேறு நாடுகளில் இவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ இவர் தனி மனிதனாக ஜெகத் ரட்சகன் என்று முந்நூறு ரூபாயில் சைக்கிளில் வச்சு வியாபாரம் பார்த்த ஜெகத் ரட்சகன் சாதாரண ஒரு மனிதனாக அரசியலுக்குள்ள நுழைஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு பிறகு தான் இவருடைய அரசியல் வாழ்க்கை தொடங்குறது அதுவும் அதிமுக தொடங்குறது அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு தான் திமுக ஐக்கியம் ஆகிறாரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் வச்சுட்டா கூட இந்த பதினாலு பதினஞ்சு வருஷங்கள்ல இவ்வளவு அபரீதமான வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காருனா நிச்சயமாக திமுக தலைமையினுடைய பணமோ இல்லை அவருடைய பினாமியாகவோ இவர் செயல்படாமல் இவ்வளவு பெரிய பணத்தை சேர்த்திருக்க முடியாது என்பதனால தான் வருமான வரித்துறை மூன்று நாட்களாக ஒரு முன்னாள் இணையமைச்சர் திமுகவுடைய கரண்ட் எம்பி வீட்டில் எம்பி 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 ரெய்டு நடத்திட்டு இருக்காங்க ஜெகத் ரச்சகனை ஒரு கல்வியாளராக கல்வி தந்தையாக பாராளுமன்ற உறுப்பினராக மத்திய இணையமைச்சராகத்தான் பலவர் தெரியும் ஆனால் உண்மையிலே ஒரு பெரிய தமிழ் பற்றாளர் தமிழ் பற்றாளர் என்று தன்னை காட்டிக்கொண்டு ஆழ்வார் ஆராய்ச்சி மையம் ஆழ்வார் ரிசர்ச் சென்டரை தொடங்கி அதன் மூலம் வந்து ஆழ்வார்களை குறித்த ஆராய்ச்சிகள்லாம் படிஞ்சு அந்த ஆழ்வார் ஆய்வு மையத்துடைய தலைவர் ஜெகத் ரட்சகன் தான் அதனால இவர் வந்து இயல்பிலே கொஞ்சம் தமிழ் நல்லா பேசுவார் தமிழ் நல்லா பேசுவார் தமிழ் இலக்கியங்கள் பேசுவார் தமிழ் கவிங்களை பாடுவார் கருணாநிதி பற்றிலாம் புகழ்ந்து பாடுவார் கருணாநிதியுடைய சாதனைகளுக்கு காரணம் அவருடைய எழுத்தா பேச்சா அவருடைய இதுவா அதுவா அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கொட்டுவா அப்படில்ல அவருக்கு அறிவு மாதிரி கொட்டும் நம்ம பார்க்கும்போது எவ்வளோ பெரிய தமிழ் பற்றாளராக இருக்காரு எவ்வளோ பெரிய மொழி பற்றாளராக இருக்காரு எவ்வளோ பெரிய இலக்கியவாதியாக இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா அவருடைய பின்னாடி முன்னாடியுடைய முகம் இலக்கியவாதி முன்னாடியுடைய முகம் ஒளிப்பட்டாளர் முன்னாடி ஆழ்வார் ஆராய்ச்சி மையத்துடைய தலைவர் பின்னாடி மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய மாஃபியா கேங்கு போல ஜெகத் ரட்சகன் இருந்திருக்கிறார் சிங்கப்பூரில் இவருக்கு தொழில் நிறுவனங்கள் இருக்கு இலங்கையில் இருக்கு பர்மாவில் இருக்கு இந்தியாவில் இவர் இவருடைய தொழில் நிறுவனங்கள் இல்லாத இடமே கிடையாது அப்போ இவர் தனி மனுஷனாக எங்க ஒரு மனுஷன் ஒரு கல்லூரி நடத்தலாம் இல்லை ஒரு பொறியியல் கல்லூரி நடத்தலாம் இல்லை ஒரு மருத்துவ கல்லூரி நடத்தலாம் இல்லை பாலிடெக்னிக் கலாச்சாரம் இல்லை இதெல்லாம் சேர்ந்து கூட நடத்தலாம் கல்லூரிகள் ஒரு நூறு இருக்குது இந்த பக்கம் போனால் ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் அதில் ஒரு நூறு இருக்குது இந்த பக்கம் போனால் மைன்ஸு நிலக்கரி அது ஒரு அது பக்கம் இருக்குது அப்புறம் ஆயில் பிஸ்னஸ் இருக்குது ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது தோல் தொழிற்சாலை இருக்குது எல்லாமே இருக்குது எப்படி ஒரு மனுஷன் ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் மனைவி நாலு பேர் தான் நாலு பேர் வந்து இத்தனை பிஸ்னஸை எப்படி ரன் பண்ண முடிந்தது இப்போ அப்போ கேட்கலாம் அம்பானி அதானி இல்லையா அம்பானி அதானி அரசியல்வாதிகள் கிடையாது அம்பானி அதானி சொல்லப்போனா எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை பெட்ரோல் பங்கில் ஆரம்பித்தாங்க இழுத்து முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அம்பானி அதானி ஒரு குறிப்பிட்ட பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்தாங்க அவங்க தொழில் தொழில் வளர்ச்சியே தொழில் தான் அவங்க அவன் வேலையே தொழில் தான் ஆனால் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருந்து கொண்டு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து கொண்டு ஒரு அமைச்சராகவும் மத்திய இணையமைச்சராகவும் இருந்து கொண்டு இத்தனை தொழிலை இவரால் கவனிக்க முடிந்தது எப்படி என்றால் நிச்சயமாக பினாமியுடைய படமோ இல்ல திமுக குடும்பத்துடைய பணமோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகுதான் இவர் வளர்ந்திருக்கிறார் என்றால் டூ ஜியுடைய பணமோ இருந்திருக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதாக அதிகாரிகள் சொல்றாங்க பத்திரிகை தகவல் அடிப்படையில் இவர்கிட்ட நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினேழு கோடி ரூபாய் இருப்பதாக சொல்றாங்க ஆனா இவர் தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல பார்த்தா இவருக்கு அஞ்சு கோடி மனைவிக்கு வந்து பன்னெண்டு கோடி மகனுக்கு ஒரு ஆறு கோடி அப்படிதான் கணக்கு காட்டுகிறார் ஒரு இருபது கோடிக்குள்ளதான் கணக்கு காட்டுறாரு ஆனா கணக்கு காட்டுறது இருபது கோடி ஆனால் நாற்பத்தி மூணாயிரம் கோடி இருப்பதாக பத்திரிகை ஊடகங்கள் சொல்லுது ஆனால் குறைந்தபட்சம் இவருடைய நிறுவனங்களை எல்லாம் கணக்கு போட்டு பார்க்கும்போது நிறுவனங்கள் இருக்கிற இடத்தினுடைய மதிப்பை பார்க்கிற பொழுது குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடி இவர் வந்து அதுக்கு அதிபதியாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதாவது தமிழ்நாட்டுடைய கடனில் ஒரு கால் பகுதியை இவருடைய சொத்தை வச்சு அடைச்சிடலாம் அந்த அளவுக்கான ஒரு செல்வம் படைத்தவர் தான் ஜெகத் ரட்சகன் தலை சுத்துதுப்பா செந்தில் பாலாஜி அவருடைய வீட்டில் ரெய்டு நடந்த பொழுது அவருடைய அலுவலர்கள் ரெய்டு நடந்த பொழுது அவருடைய தம்பிமாருடைய வீட்டில் ரெய்டு நடந்த பொழுது அதை பிடித்து தொங்கிய ஊடகங்கள் அது குறித்து பரபரப்பாக செய்தியை வெளியிட்ட ஊடகங்கள் ஜெகத் ரட்சகன் குறித்து செய்திகளை பெரிதாக வெளியிட்டிருக்கிறார்களா என்று பார்த்தா இல்லை செந்தில் பாலாஜி வீட்டில் இதே போல மூன்று நாள் ரெய்டு நடந்தது செந்தில் பாலாஜி கைது செய்யப்பட்டார் அவர் தம்பியை அமலாக்கத்துறை தேடிக் கொண்டிருக்கிறது அவருடைய நண்பர்களையும் தேடிக் கொண்டிருக்கிறது தலைமுறை வாங்கிட்டாங்க செந்தில் பாலாஜி உள்ளவை நூற்றி பத்து நாள் ஆச்சு செந்த
அவன் ஆளுமை உள்ளவன் அவன் நேர்மையானவன் அவன் ஒழுக்கமானவன் எங் அண்ணன் சீமானவர்களுக்கு வீடு எப்படி வந்தது அண்ணன் சீமானுக்கு கார் எப்படி வந்தது கட்சி நடத்த பணம் எங்கிருந்து வருதுன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கட்சியை பார்த்து கேள்வி வைக்கிற நீங்கள் ரெண்டு லட்சம் கோடிகளுக்கு மேலே சொத்து வச்சிருக்கிற ஜெகத் ரட்சகனுக்கு இத்தனை சொத்துக்கள் எப்படி வந்தது அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வருமான வரித்துறை அமலாக்கத்துறை ரெயில் நடத்தி எண்பத்தொன்பது கோடியை முடக்கிருக்காங்க எண்பத்தொன்பது கோடிங்க நம்மள வாழ்க்கையில ஒரு கோடியை பாவமானு கூட தெரியல ஆனா எண்பத்தொன்பது கோடியை முடக்கி வச்சிருக்கு அமலாக்கத்துறை அவர் அதை பத்தி கண்டுக்கலை இவர் வீட்டில் நடந்த ரெய்டுக்கு வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்றாப்புல எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வருமான வரித்துறை ரெய்டுங்கிறது எங்களுக்கு கெஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு கெஸ்டா வருமான வரித்துறையை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு கெஸ்டா சும்மா வருவாங்கன்றாரு ஜெகத் ரட்சகனும் கடந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காரு வருமான வரித்துறையை பொறுத்தவரை அது பொதுவாக நடக்கிறதாங்க ஒரு தொழில் நடத்தினாலே வருமானத்துறை வருவாங்க தொழில் நடத்துகிற எல்லார் வீட்டுக்கும் வருமான வரித்துறை போகிறது இல்லைங்கயா எவன் ஃப்ராடு பண்ணுறானோ எவன் சீட்டிங் பண்ணுறானோ எவன் வருமான வரித்துறையை ஏமாத்துறானோ எவன் சட்டவரத பண பரிமாற்றம் பண்ணானோ எவன் இல்லீகலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறானோ அவன் வீட்டுக்கு மட்டும் தான் ஐயா வருமான வரித்துறை போவோம் வருமான வரித்துறை இந்த இரநூறு இடங்களையும் ரேடு நடத்துகிறாங்களானா இல்லை இப்போதைக்கு அவருடைய பதினஞ்சு கல்வி நிறுவனங்கள் ஐந்து நட்சத்திர விடுதிகள் அவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆறு வீடுகள் அப்புறம் வந்து வாலாஜபாத்து தேவரியம்பாக்கம் புதுச்சேரி அதே போல சென்னையில் இருக்கக்கூடிய தாம்பரம் துணைமேயர் காமராஜருடைய குரோம்பேட்டை வீடு ஆவடியில் இருக்கக்கூடிய இவருடைய வீடு இந்த வீடுகளை மட்டும் தான் இப்போது ரெண்டு நடத்துகிறாங்க சரியாக முந்தை நாள் காலையில் ஆறரை மணிக்கு தொடங்கிய ரெய்டு இப்போது வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுது அதாவது ஷிப்ட் போட்டு செக்யூரிட்டி வேலை பார்ப்பாங்க ஷிப்ட் போட்டு ரெய்டு நடத்தி பார்த்துருக்கீங்களா வருமான வரி துறை அதிகாரிகள் ஷிப்ட் போட்டு ரெய்டு எடுத்துருக்காங்க ஆவடி வீட்டில் பூட்டு போட்டு பூட்டி இருக்குது பூட்டை உடச்சி போயிட்டாங்க வடிவேல் சொல்லுவல உடச்சிட்டு உள்ளே போடா அப்படின்னு அது மாதிரி உடச்சிட்டு உள்ளே போய் ரெய்டு நடத்துகிறாங்க எப்படி செந்தில் பாலாஜிக்கு சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் பூட்டை உடைத்து கொண்டு அமலாக்கத்துறை உள்ளே நுழைந்ததோ அப்படி ஜெகத் ரட்சனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் பூட்டை உடைத்து கொண்டு அமலாக்கத்துறை போயிருக்கிறது ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு அடியில் கட்டுக்கட்டாக பணத்தை எடுத்திருக்காங்க இது எல்லாம் திமுகவுடைய ஒரு கோரமான ஆட்சிக்கான முடிவுரையை எழுத போகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி கண்ணாடி மாதிரி தெரியுது ஆனால் இது குறித்து ஊடகங்கள் ஸ்டாலின் அவர்கள்ட்டையோ திமுகவுடைய முக்கியமான தலைவர்கள்ட்ட பேட்டி கேட்டால் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க அரசியல்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கத்தான் செய்யும் இது வந்து முழுக்க முழுக்க பிஜேபியுடைய கால் புணர்ச்சி அரசியல் கால் புணர்ச்சி எங்களை ரெய்டு நடத்தி மிரட்ட பார்க்குறாங்க எப்படி தேர்தலில் வந்து இவங்க ஜெயிச்சுட்டா ஜனநாயகம் ஜெயிச்சிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க தேர்தலில் இவங்க தோத்துட்டா பனநாயகம் ஜெயிச்சிருச்சும்பாங்க அப்படியே வார்த்தை ஜாலத்தில் திமுக கட்சியை வெல்வதற்கு இந்த உலகத்திலே ஆள் கிடையாது வார்த்தையை போட்டு ஒட்டுமொத்தமான மக்களையும் மயக்கி இதுவரைக்கும் உங்கள் வியாபாரம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த ஆட்சி என்பது திமுகவுடைய ஒட்டுமொத்தமான எதிர்காலத்தையும் முடிச்சு வைக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த விதமான மாற்று கருத்து கிடையாது ஏற்கனவே வந்து செந்தில் பாலாஜி அதன் பிறகு பொன்முடி அப்புறம் தங்கம் தென்னரசு கே கே எஸ் எஸ் ஆறு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கே என் நேரு ஏவா வேலு என்று எல்லோருமே இந்த ஊழல் பட்டியலில் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்பது அமைச்சர்களை அமலாக்கத்துறையும் வருமான வரித்துறையும் குறிவைத்திருக்கிறது என்பதை நம்ம சாட்டையில் கடந்த ஒரு மாதம் முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் அதே போல அந்த ஒன்பது அமைச்சருடைய வீட்டிலையும் வருமான வரித்துறையும் அமலாக்கத்துறையும் ரெய்டு நடத்த வேண்டும் எப்போதும் போல விட்டு விடாமல் செந்தில் பாலாஜி எப்படி கைது வரைக்கும் கொண்டு போய் அதில் ஒரு உரித்தன்மையோடு அமலாக்கத்துறை நின்றதோ அப்படி ஜெகத் ரட்சனுடைய இந்த ரெய்டிலும் வருமான வரித்துறை நடந்து கொள்ள வேண்டும் வருமான வரித்துறை தொடர்ந்து அமலாக்கத்துறையும் இந்த முழுமையான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி என்னெல்லாம் முறைகேடு நடந்திருக்கிறது நிலக்கரில் எவ்வளோ முறைகேடு மருத்துவ கல்லூரியில் எவ்வளோ முறைகேடு இந்த பண முதல்ல ஜெகத் ரட்சனுக்கு எப்படி வந்துச்சு இத்தனை ஆயிரம் கோடிகள் இந்த பத்தாண்டு காலத்தை சம்பாதிப்பதற்கு அவருக்கு காரண புள்ளியாக இருந்தது எது அவர் யாருடைய பினாமி என்பது முழுமையாக கண்டறிந்து இது திமுக தலைமை வரைக்கும் இந்த ரெய்டு தொடர வேண்டும் விட்டுறாதீங்க எப்போ சாட்டை எடுத்து நாட்டை திருத்து இளம் தலைமுறை தனி